ഹലോ ഏഞ്ചൽ മാത്സ് ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് നമ്മൾ അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് അതുപോലെ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്ലസും മൈനസൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ക്രിയകളിൽ വരുന്ന മാറ്റം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം ഇതിൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം രണ്ട് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണനഫലം ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ തന്നെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അതായത് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ ത്രീയും ടൂ എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ പ്ലസ് സൈൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലി ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ നമുക്കറിയാം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് പിന്നെ അവിടെ ഈ സൈന് പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്ലസ് സൈന് കൊടുക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല പിന്നെ ഞാനിത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പ്ലസ് സൈനും കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതി കാണിക്കാം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതത്തേ ഉള്ളൂ ഈ പ്ലസ് സൈൻ നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ പ്ലസ് സൈൻ കൊടുത്തില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ പ്ലസ് ആണ് അതിൻ്റെ സൈൻ എന്നാണ് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ പ്ര ചിഹ്നം നമ്മൾ ഇടുന്നേ ഇല്ല ഈ രീതിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ എ ബി എന്നീ രണ്ട് ചരങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് എയും ബിയും രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു എ ബി എന്ന് എഴുതാം എ ബി എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണനഫലമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ മൾട്ടിപ്ലി ചെയ്യുന്ന രീതി അപ്പോൾ അതായത് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൽ മൾട്ടിപ്ലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം രണ്ട് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് തരുന്ന സംഖ്യ രണ്ടും എന്താണ് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണനഫലം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ് കിട്ടുക അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സാണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ സാധാരണ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യാം സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ ഇനി ഇവിടെ രണ്ടും എന്താ മൈനസ് ആണ് മൈനസും മൈനസും കൂടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആവും പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാവും നമുക്കിവിടെ ആൻസർ എയ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മൈനസ് ലെവൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് ഇത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്നല്ലേ അവിടെ പ്ലസ് സൈൻ ഇട്ടാലും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ട്വൻറ്റി എത്ര വരും ടെണ്ണും ട്വൻറ്റിയും കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടെൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി മൈനസും മൈനസും കൂടെ എന്താവും പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ അവിടെ പ്ലസ് സൈൻ ഇട്ടാലും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സൈൻ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു
അപ്പോൾ ആദ്യം പ്ലസ് വന്നു ആദ്യം മൈനസ് വന്നു അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് സൈൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് തന്നെ കിട്ടിയത് മൈനസ് തേർട്ടി രണ്ടിലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ സൈൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി കൊടുത്തപ്പോൾ സെയിം നമ്പർ തന്നെയാണെങ്കിൽ അതിന് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അതേസമയം അഡീഷനിലൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം ഇനി ഇവിടെ ചരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം മൈനസ് എ ഇൻറ്റു പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് എ ബി എന്ന് എഴുതാം അതായത് എയും ബിയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലി ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് സൈൻ കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഇതിന് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് വേറെ രീതിയിൽ തിരിച്ചെഴുതിയാലും എങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ആൻസർ മൈനസ് എ ബി എന്ന് തന്നെ പറയാം അതായത് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലും മൈനസ് എ ബി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സയൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്ന മാറ്റം അതായത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലി ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് സൈൻ കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ സൈൻ വരുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം ഇനി ഇതിൽ പറയാനുള്ള ചെറിയ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ മൈനസ് സൈനോ പ്ലസ് സൈനോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് മാറ്റം വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കൂടെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വ്യൂൽക്രമം എന്ന് പറയും അല്ലേ അതായത് ഗുണന വിപരീതങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വ്യൂൽക്രമം അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം ഒന്നായാൽ അവ പരസ്പരം ഗുണന വിപരീതങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് സംഖ്യ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ണ് കിട്ടണം വണ്ണ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ആ ഒരു സംഖ്യ സിക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സിൻ്റെ വിപരീതം വിപരീതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വ്യൂൽക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സിക്സ് അതിന് തലതിരിച്ചിടുക എന്നാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ തല അത് രമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താ സിക്സ് പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വ്യൂൽക്രമം എന്ത് തന്നെയാണ് പ്ലസ് ആണ് അതായത് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വൺ പോസിറ്റീവ് വൺ ആണ് കിട്ടിയത് ഇനി നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എടുത്തു അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ വ്യൂൽക്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് എന്താ വൺ ബൈ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത് നമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എത്രയാവും ക്യാൻസർ കിട്ടുക വൺ തന്നെയാണ് കിട്ടുക അത് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീനിനെ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക പിന്നെ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരേ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഒരേ സംഖ്യ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഫിഫ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീനെ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ആൻസർ ആണ് വൺ ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ തന്നെയാണ് അതിന് നമ്മൾ ചരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞു എ ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു എ ബി ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ട് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ തന്നെയാണ് അതായത് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ തന്നെയാണ് ചരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൈനസ് എ ഇൻറ്റു മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു എ ബി ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയുടെയും നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയുടെയും ഗുണനഫലം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈനുള്ള സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണന ഫലം കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുകയെന്ന് ചരങ്ങൾ
ഇവിടെ ഈ ചരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതിന് നമ്മൾ വേറൊരു പേര് പറയും ആ പേരും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതൊക്കെ വേറെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തു തരാം ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് കുറേ ലെങ്തി ആയിപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിവിഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ